നമസ്കാരം എം ഫോർ മെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുൻകാലത്ത് ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവി ഫ്ലൈവീൽ റിക്വയർഡ് ഇൻ ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെവി ഫ്ലൈവീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആവശ്യമുള്ളത് എവിടെ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ എൻജിനുകളിലും ഫ്ലൈവീൽ വേണം ഈ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലൈവീൽ ഏതിനാണ് വേണ്ടത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ത്രീ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഫയറിംഗ് ഇൻറ്റർവിൽ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിന് മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ഉള്ള ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഇൻറ്റർവിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണാനൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് അതായത് ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ എത്ര ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുക അങ്ങനെ എത്ര സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് സോ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിവേഡ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും സോ ആൻസർ എത്രയാണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവിന് ഡയാമീറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫോർ സിലിണ്ടർ ഐ ഹെഡ് എൻജിൻ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മളുടെ ഐ ഹെഡ് എൻജിൻ ഉണ്ടല്ലോ നാല് സിലിണ്ടർ ഉള്ള ഐ ഹെഡ് എൻജിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ ത്രീ ഫോർ ടു ആയിരിക്കും ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കോപ്പർ ആൻഡ് ആസ്ബറ്റോസ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻജിൻ വിത്ത് ഈക്വൽ ബോർ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുക സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളിലെ വ്യാസത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സിലിണ്ടർ എങ്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ ടോപ്പ് ഏറ്റവും ടി ഡി സി എത്തുന്ന പോസ്റ്റ് മുതൽ ബി ഡി സി എത്തുന്ന ഈ പോസ്റ്റം വരെയ്ക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈക്വൽ ബോർ ആൻഡ് ഈക്വൽ സ്ട്രോക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഈ സിലിണ്ടറിന് ഈ ഡയാമീറ്ററും ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്തും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്ക്വയർ എൻജിൻ എന്നാണ് പറയുക ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ബോറിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയ്ക്കുള്ള സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഇതുവരെയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ എൻജിൻ എന്നാണ് പറയുക സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ കൂടുതലും ഈ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് കുറവും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്നത് പേരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ സ്ക്വയർ എൻജിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടത് ഇത് ഈ ഡയാമീറ്റർ ഇത് കൂടുതലും ഈ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് കുറവും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും അണ്ടർ സ്ക്വയർ എൻജിൻ എന്ന് പറയും സപ്പോസ്
ഗെയ്ഡ് ക്ലിയറൻസ് മേ കേസ് ഡാഷ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വാൾവ് സ്റ്റെം ഉണ്ടല്ലോ ആ വാൾവ് സ്റ്റെം എഴുതി കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വാൾവ് ഗെയ്ഡി കൂടിയാണ് വാൾവ് സ്റ്റെം മൂവ് ആവുന്നത് അവിടെ ക്ലിയറൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വാൾവ് ഗെയ്ഡിൻ്റെയും വാൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെയും ക്ലിയറൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ത് കേസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വാൾവ് ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടാവും എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സോസ്റ്റ് വാൾ ഫേസ് ആംഗിൾ ഈസ് ജനറലി ഡാച്ച് അതായത് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഇൻലെറ്റ് വാൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബിഫോർ ടി ഡി സി സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് ടി ഡി സി എത്തുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ എന്താവും ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലുമിനിയം അലോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് പിസ്റ്റൺ ഫോർ ഡാഷ് അലുമിനിയം അലോ ഈസ് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പിസ്റ്റൺ വെയ്റ്റ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് അതായത് പിസ്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് അലുമിനിയം അലോ ഈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പർഷൻ റിംഗ്സ് ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് കമ്പർഷൻ റിംഗ് എപ്പോഴും ഏത് മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ലൈനർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ അതേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് കമ്പർഷൻ റിംഗും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം പോസിബിൾ ബിയറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് ഫോർ ദി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ബിയറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ബി ബിയറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് എത്ര എം എം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എം എം വരേക്ക് ആകാം ബിയറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഈസ് ടൈറ്റൻ ബൈ യൂസിങ് ഡാഷ് അതെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ടൈറ്റൻ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടോർക്ക് പാനർ സി ആണ് കറക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ടോർക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയില്ലേ അതിനെ ടോർക്ക് പാനർ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈക്വലായിട്ട് പ്രഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടോർക്ക് റേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഫ്രം ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ റേഡിയേറ്ററിലുണ്ട് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് കൂളൻ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കളക്ടർ ടാങ്ക് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ കളക്ടർ ടാങ്ക് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ മോഡേൺ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അങ്ങനെയാണ് റേഡിയേറ്റർ എങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സപ്ലൈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിലോട്ട് വെള്ളം പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം അപ്പർ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെ എഴുതി ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്ക് അപ്പർ ടാങ്ക് എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ അപ്പർ ടാങ്ക് അല്ല കളക്ടർ ടാങ്ക് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡാഷ് നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മെയിൻറ്റെയിനിങ് കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മുടെ എൻജിൻ റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായ കൂളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത്
അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എത്ര ചോദിക്കും ഒരു അറുപത് എം എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് എം എല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്യും ആ റേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാകുക പെട്രോൾ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ ഗിയർ പമ്പ് ഗിയർ പമ്പിനകത്ത് എത്ര ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ട് ഗിയർ ആണ് ഉണ്ടാകുക ഈ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ ഓഫ് ഹൈ ഓയിൽ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ എഞ്ചിൻ ഈസ് ഡാഷ് എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലാകുകയാണ് അത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചിലവാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻകറക്റ്റ് പിസ്റ്റൺ റിങ് ഗ്യാപ്പ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സിലിണ്ടർ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ റിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കുറേ റിങ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ റിങ്ങും ഈ സിലിണ്ടറും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും ആ ഗ്യാപ്പ് ഈ കൂടെ എന്താവും നമ്മുടെ ഓയിൽ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലെത്തി കത്തിക്കും സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓയിൽ എന്തായാലും കൂടുതലായിട്ട് ചിലവായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ നിയർ എബൌട്ട് ഡാഷ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ റൺ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയിൽ പാസസ് ഫ്രം ദി ഓയിൽ പമ്പ് ടു ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ ഓയിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഓയിൽ പമ്പിന് ശേഷം ഓയിൽ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓയിൽ പമ്പിന് നേരെ എവിടേക്ക് പോകും ഓയിൽ ഫിൽട്ടറിലോട്ട് പോകും ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ലൂബ്രിക്കേഷൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കലോഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓയിലിൻ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡാഷ് അതായത് ഗ്യാസ് ഓയിലിൽ നിന്നല്ലോ നമ്മൾ പെട്രോൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ കലോറി വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നാൽപ്പത് മെഗാജൂൾ പെർ കെ ജി എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീസൽ നോക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ബെൻ ഡാഷ് അതായത് ഡീസൽ നോക്ക് എന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇഗ്നീഷ്യൻ ഡിലേ പീരീഡ് ഇൻക്രീസ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ഡിലേ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഈ നോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺ ഫ്യൂൾ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു വീലേഴ്സ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടു വീലേഴ്സുകളിലൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്യൂൾ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതേപോലെ ഹെവി വാഹനങ്ങളും വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏതാണ് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഒരു പമ്പിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അതിൽ ഫ്യൂൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടു വീലേഴ്സ് അതിനാണ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് അതായത് ടാങ്ക് മേലെ ആയിരിക്കും എഞ്ചിൻ താഴെ ആയിരിക്കും സോ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂൽ എഞ്ചിനിലോട്ട് വരും നമ്മുടെ കാറുകൾ പോലെ ഹെവി വാ കാറുകളിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാങ്ക് താഴെ ആയിരിക്കും എഞ്ചിൻ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂല് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്തിക്കുക ഒരു പമ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രഷർ ലൂപ്രിക്കേഷി പ്രഷർ ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് മിക്സർ ഓഫ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഐഡിൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് മിക്സർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡിൽ കണ്ടീഷനിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ റിച്ച് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ
കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് തണുത്തിരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഏതാണ് ഡി ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദി എൻജിൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വെഞ്ചോറി ഇൻ കാർബറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ കാർബറേറ്റർ വെഞ്ചോറി ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻക്രീസ് ദ എയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ദി പെട്രോൾ ഈസ് കോമൺലി ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പെട്രോൾ എവിടെയാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പോർട്ടിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനിഫോൾഡിലോട്ടോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക ശരിയായ ഉത്തരം എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്വം ടൈപ്പ് കാർബറേറ്റർ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് താഴത്ത് നാല് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാക്വം ടൈപ്പ് കാർബറേറ്റർ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എസ് യു കാർബറേറ്റർ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് സി ഐ എൻജിൻ ഈസ് നിയർ എബൌട്ട് ഡാഷ് അതായത് കമ്പർഷൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ എൻജിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് സി ഐ എൻജിൻ വന്നു കമ്പർഷൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ എൻജിൻ്റെ കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി രണ്ട് ഈസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ഫോർ ഫൈൻഡിൻ ബ്രേക്ക് പവർ ഓഫ് ഈച്ച് സിലിണ്ടർ ഇൻ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ഓരോ സിലിണ്ടറിനെയും ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മോസ് ടെസ്റ്റ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ഇൻ ആൻ എഞ്ചിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് അതായത് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ അത് എഞ്ചിൻ്റെ എന്തുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടോർക്കുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡാഷ് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദി വോൾട്ടേജ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര വോൾട്ടാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം വോൾട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടൻസർ ഇൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഡാഷ് അതായത് കണ്ടൻസർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഹൗസിനകത്താണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഹൗസിങ്ങിനകത്താണ് എന്ത് ഈ കണ്ടൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫാക്ടർ വിച്ച് വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ഇഗ്നീഷ്യൻ അഡ്വാൻസ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഈ ഇഗ്നീഷ്യൻ അഡ്വാൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ താഴെ നാല് ഓപ്ഷനിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്പീഡ് വെടും ലോഡ് വെറും എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടറികളാണ് ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് മാത്രം അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോട്ട് സ്പാർക്ക് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഡാഷ് അതായത് ഹോട്ട് സ്പാർക്ക് അല്ല ഹോട്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ട് അത് ഏത് വാഹനങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി എൻജിൻസ് ഉണ്ട് ഇയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ Thank you.